YouTube vient tout juste d'annoncer l'arrivée des clips sur la plateforme, que ce soit pour les streams ou pour les vidéos. Vous aurez bientôt la possibilité de créer des clips et de les partager comme vous pouvez déjà le faire sur Twitch. Mais il y a quelques différences importantes dont on va discuter, et surtout, je me pose la question, est-ce que YouTube n'est pas en train, petit à petit, de se donner les outils pour venir titiller la première place de services de streaming Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepay. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, j'essaie tout simplement de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit au travers de tutos, de reviews ou de discussions comme aujourd'hui, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne risque pas de louper, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, own.tv, ce site fabuleux sur lequel vous pouvez retrouver des overlays, des alertes, des emotes, des badges de sub, tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre stream magnifique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne. Merci et bonne vidéo Donc le 28 janvier, YouTube Gaming a posté ce message dans lequel ils expliquent qu'ils sont en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui permettra de créer des clips, que ce soit sur les streams ou les vidéos YouTube. Alors je dis ça au futur, mais en fait c'est déjà disponible pour un tout petit nombre de créateurs, mais si jamais ça fonctionne comme ils le veulent, ils finiront par le donner pour tout le monde. Ce qui est cool, c'est que dans le post, ils ont mis un lien d'une vidéo qui possède cette fonctionnalité, comme ça vous pouvez tester par vous-même et vous faire votre propre avis dessus. Donc vous voyez qu'ici à côté des pouces, vous avez maintenant un nouveau bouton qui s'appelle « Extrait » en français, mais je vous avoue que moi je vais continuer à dire « Clip » parce que je suis habitué avec Twitch, et je pense que la majorité d'entre vous aussi. Et si vous cliquez dessus, vous allez créer un clip qui va commencer là où vous étiez dans la vidéo et qui va durer 15 secondes. À savoir que comme pour Twitch, vous pouvez choisir sa durée allant de 5 secondes à 60 secondes. Alors je vais laisser comme ça pour l'exemple, je mets un titre random, je clique sur « Partager l'extrait » et là, vous avez le lien que vous pouvez donner comme si vous partagez une vidéo. Jusque là, certains vont me dire, oui, en fait, c'est juste les clips Twitch, il n'y a rien de nouveau. Alors, vous avez raison, mais à partir de là, il y a de gros changements. Le premier qui est très important, c'est que si vous ouvrez ce clip, ça vous ouvre un nouvel onglet avec YouTube, ça, normal. Mais à la différence de Twitch, qui quand vous ouvrez un clip, vous met sur une page réservée au clip, Là, vous êtes sur la page de la vidéo originale. Ça veut dire qu'à tout moment, l'utilisateur il peut décider de regarder entièrement la vidéo. Pour ça, il a juste à cliquer n'importe où sur la page et ça va directement sans coupure, sans avoir besoin de recharger une page, continuer la vidéo. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que les personnes qui ont apprécié le clip ont des chances de vouloir regarder le reste de la vidéo. Par contre, il y a encore des inconnus. Par exemple, est-ce que le fait de regarder le clip compte comme une vue pour la vidéo, vu qu'on est sur la page originale de la vidéo Ça, si c'est le cas, ça pourrait augmenter le nombre de vues des vidéos de façon stupide. Et autre chose, je n'ai pas réussi à trouver où sont stockés les clips. Parce que vous savez que sur Twitch, par exemple, ils sont stockés sur la chaîne de l'utilisateur, normalement à vie, s'ils n'ont pas été supprimés, et n'importe qui peut y avoir accès. Là, j'ai vraiment cherché, je n'ai trouvé aucun endroit où je peux avoir la liste des clips d'une chaîne. Ça voudrait dire que pour le moment, sur YouTube, les clips ne seraient pas accessibles publiquement. À mon avis, seul le créateur aura la liste de ses clips, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais à mon avis, à terme, YouTube va mettre en place un endroit précis sur la chaîne pour retrouver tous les clips. Bon, ça, c'est les inconnus dont on aura sûrement plus d'infos plus tard. Maintenant, il faut qu'on parle de la partie la plus importante de ces clips. En effet, il y a quelque chose qui va d'un côté rendre certains très heureux et d'un autre côté rendre certains très très énervés. Et oui, YouTube a précisé que les clips seront monétisables à partir du moment où la vidéo originale est monétisable et qu'elle dure plus que 30 secondes, vous pourrez avoir des pubs sur les clips et donc générer des revenus. Alors je sais que ça va faire un débat et c'est pas du tout le but de parler de ça dans cette vidéo. Ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les cas, il y aura des pubs sur les clips, qu'on le veuille ou non. Et si ce système de clips fonctionne comme il devrait fonctionner, je pense que certaines chaînes YouTube vont voir leurs revenus monter en flèche et même pas forcément que les grosses chaînes. Hein. Je pense que toutes les chaînes YouTube verront leurs revenus augmenter. Bon, il n'y a pas beaucoup plus de choses à en dire pour le moment, il va falloir attendre que ce soit mis en place pour se rendre compte de l'impact que ça va avoir, que ce soit sur les streams ou les vidéos. Et justement, j'ai envie qu'on discute un petit peu des streams parce que vous devez savoir, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, que je suis le premier à penser que YouTube sera un jour la première plateforme de stream, mais je suis aussi le premier à dire que pour le moment, il y a plein de choses qu'il manque sur les lives YouTube et que c'est pour ça que Twitch reste premier et a encore un petit peu de temps devant lui. Mais avec ce genre de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, on voit quand même que YouTube commence à s'intéresser petit à petit à leur service de stream et à vouloir un petit peu améliorer les choses, surtout que d'après le tweet de la personne qui est en charge de YouTube Gaming et donc du côté streaming de YouTube, il a fait comprendre qu'il y a encore des choses qui arrivent, donc à mon avis, 
2021, YouTube va proposer pas mal de nouvelles fonctionnalités pour leur service de stream. Et c'est vraiment ce dont ils ont besoin parce qu'ils ont déjà un nombre d'utilisateurs énorme, un algorithme incroyable pour la découverte des streams, un lecteur qui a fait ses preuves depuis des années et qui permet à tout le monde de changer la qualité des streams, un hein, Twitch. Donc ils ont beaucoup de choses, mais il manque certaines choses trop importantes pour donner envie à chacun de live dessus. Je vous en ai jamais parlé en vidéo, mais j'ai fait un live YouTube il n'y a pas très longtemps et je peux vous dire qu'au vu de l'expérience que j'ai eue, j'ai pas envie d'en refaire. Et c'est pas un problème de communauté, c'est pas un problème de qualité, c'est vraiment un manque de fonctionnalité. Vous devez savoir que j'adore l'interaction avec les viewers et j'utilise notamment énormément les points de chaîne sur Twitch. Et je peux vous dire que pour moi, M'en passer, c'est pas possible. Et c'est vraiment ce live YouTube qui m'a fait comprendre à quel point certaines fonctionnalités de Twitch sont vraiment cool, que ce soit pour le streamer ou pour les viewers. Twitch a vraiment réussi à créer au fil des années un environnement qui permet aux viewers d'interagir avec les streamers et qui leur donne une sensation de participer au stream. Et cette sensation, elle n'est pas du tout présente sur YouTube. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de sondage, pas de point de chaîne, pas d'extension. Dès que vous voulez faire un truc, c'est compliqué. Alors que sur Twitch, tout est regroupé sur une seule page, sur votre gestionnaire de stream. Donc c'est pour toutes ces raisons que pour le moment, je ne compte pas passer sur YouTube pour mes lives. Par contre, je pense vraiment qu'ils sont capables dans les mois et années à venir de combler ce manque. Et à ce moment-là, je vois vraiment pas ce qui pourrait empêcher les gens de live sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi, je retrouve sur Twitch les mardis, jeudi, dimanche à partir de 19h ou dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, amusez-vous